Ja, nu sitter jag här på hyttan med och sommaren är er över. Kamerarullen, bildemappen min på telefon är er full av goda minner och de må jag nå få ta vare på. Och kanske ända viktigare är att få gjort telefonen för en arbetsvärdag. Så hur man rydder jag upp, hur man tar vare på bilderna. Jag ska visa där tre metoder. Det är er, när det gäller bilder, det är er att eh, laste dem över på en datamaskin, en PC eller Mac. Det nästa är er att lagra det över till en eller annan lagringsmedium, alltså minnepinne, kanske är er det bara ett eh, mellanstadium. Ja, det tredje är er en eller annan skylösning. Så eh, först går vi in i eh, inställningar för att se lite vad vi har av bilder. Under generellt här nere så finner vi iPhone lagring. Och där ser vi att det kommer upp ett grafisk bilde av av minne. I mitt tillfälle så har jag brukt snut halvparten av minne. Jag har relativt bra med minne här då. Så ser vi det gula är er bilder, alltså är er en god del bilder där. Hvis jag eh, vill gå djupare in i det så kan jag gå på bilder här nere och så kan jag se vad jag kan spara av bilder med att lägga det till för exempel iCloud. och eh, jag ser också den mappa som är er de slettade elementen mina nämligen nyligen slettet. Kommer tillbaka till det. Okej, okay. i tillägg så kan jag se andra appar och de brukar av minne. För exempel här ser jag att jag brukt Luma Fusion väldigt mycket som är er en redigeringsapp. Jag har också brukt och lagar en del keynotes. Vi jag går in i Luma Fusion här så ser vi det att appen tar bara 150 megabyte. Mens det är er 12 giga med projektfiler och eh, midlertidige filer som jag i och för sig kan bli kvitt hvis jag sletter det i Luma Fusion. Kanske är er det många av er som brukar Filmic Pro och den är er också lätt för att lagra mycket innehåll så slett gärna det också hvis du är er klar för det. AirDrop är er en möjlighet för att överföra mellan Apple enheter. det är er trådlöst. Jag føler att när det gäller stora mängder alltså hela kamerarullen och sånt nå, så så roter det sig till det blir för tungt så då anbefaller jag bruke en ladekabel. Og och du kobler den till en Mac så eh vill Macen föreslå och koble den till appen som heter bilder eller lägga den i bildarkivet. Jag anbefaller ikke det för att den är bildemappen under appen bilder då. Den har lätt för att bli väldigt stor och ohanterlig. Det är er rätt och slett en databasefil. Gå heller in i den det programmet eller appen som heter bildeöverföring. Eh när du har godkänt din enhet till Mac'en så vill du få chansen att laste på dator ner allt sammen och det går ganska fort på laddkabeln in i Mac'en. På PC är er det också en bildemappe som den föreslår. Jag får visst av Windows 10 eller det riktig drivarna på en tidigare version av Windows, Windows så vill den föreslå att lägga i bilder. Inte nödvändigtvis det smartaste. Eh jag plejer att bruke den som som heter eh, filbehandling eller alltså bara fil eh, på PC och så gå in i den mappa på iPhone som kommer upp som DSIM under där är er det också mapper på iPhone med olika datorer så här kan du sortera på dato och få det in som rena filer bildfiler. Så när det gäller att lagra det till minner så har vi olika såna enheter som som detta här som har både USB men också mi sån lightning kontakt som kan koble första telefon och så in eventuellt i en PC i olika storlekar och olika fabrikater. Här är er en lite annan typ av sandisk och här är er också till och med en en trådlös lösning som har wifi då så det blir som en server. Det det är er också en möjlighet. Och sist men inte minst så är er det detta här med skylösningar då. Eh, när vi köper en iPhone så följer det med 5 GB ledig plats i deras sky då och det är er ju allt för lite fort väx så tränger jag mer plats än det alltså till och med gärna sälja det plats. Eh jag är er så glad i iCloud och grund till det är er att jag syns den är er u 
oversiktlig når det gjelder sletting og opprydding. Den vil foreslå at når du sletter på i fyen, så vil du foreslå at du sletter på telefon også, og vice versa. Og det, det, for mig er det litt utydelig. Um, så finnes det andre løsninger. Norsk Jotta Cloud kan man jo ha. Du kan også ha Microsoft sin uh, skyløsning. Det jeg vil anbefale, det er rett og slett uh, Google Foto. Det er for det første gratis, med begrensninger på 16 megapikseler og 1080 i videokvalitet, som i de aller fleste tilfellene er, er bra nok. Hvis du tar opp uh, i råformat, så er det jo enkelte apper som støtter det, så nedskalerer Google automatisk til, uh, til det, den, det du har sagt at den skal ha i forhold til gratis eller betalt person. Eh, så i tillegg så har jo Google den fordelen at den er veldig god på søk. Du kan søke på de stedene du har vært, altså under forutsetning at stedkjenner har stått på når du har tatt bildene. Eh, men du kan også søke mer intelligent, for Google den er ganske smart. Hvis du søker for eksempel på eh, brandbil, ja, så kommer alle bildene som den tolker som brandbil opp, som du har tatt eller på kjente politikere eller hva som helst, så finner en fram til det, fordi den vet hvordan folk ser ut og hvordan ting ser ut. Det var det, og så er det da å få slettet. Når vi har dobbelsjekket at vi faktisk har fått det på eh, diskene våre, eller fått det ut av telefonen, så må vi eh, gå in i telefonen i mappa og slette bildene. Eh, og videre så, så eh, når du har slettet alle bildene, så, eller de bildene som skal vekk, så må du gå in i den mappa som heter nylig slettede enheter eller bilder. Eh, og da eh, er det pustelig masse ledig plass. Sjekk også da, hvis ikke du allerede har gjort det, eh, om det finns andre apper som tar veldig mye dataplass. Som for eksempel Filmic Pro og Lumafusion og andre sånne. Det kan være eh, T-Note for eksempel. Okay. Da er det lykke til.